Καλώ ήρθατε για ακόμα μια φορά στο κανάλι μα FAT. Σήμερα θα ασχοληθεί με την άλυση του παιχνιδιού Liverpool εναντίον Chelsea στι 4 Ιουλίου του 2021 στο γήπεδο Anfield. Αν σα αυτό το βίντεο, κάνε εγγραφή και πάτε σε like. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και από μένα. Σχετικά με το παιχνίδι, να πούμε ότι θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο στη συνανάλυση των ομάδων και γι' αυτό στη συνέχεια του βίντεο δεν θα υπάρχει ανάλυση σύντερα με το φυλάκον, ούτε του Άλισον ούτε του Μεντή. Ε, Επίτηδε, γιατί θέλουμε να δώσουμε περισσότερο έμφαση στι ε, φάσει παιχνιδιών όσον αφορά και στι δύο ομάδε συγκεκριμένα. Θα ακολουθήσουν βίντεο. Το επόμενο μέσο βίντεο θα έχει ή θα είναι αποκλειστικά για ανάλυση των φυλάκων. Οπότε περιμένετε γι' αυτό. Παρακαλώ, Κώστα. Συνεχίζουμε με του σχηματισμού για τη Λίβερπουλ 4-3-3 του Γιούργεν Γκλοπ και για τον Ντούχελ τη Τσέλση με ένα 3-4-2-1 ή 3-4-3. Προχωράμε σε κάποια στατιστικά. Θα δούμε ότι η Τσέλση ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι. Είχε 11 τελικέ σε σχέση με αυτά τη. Λίβερπουλ, από εκεί και πέρα είχε λιγότερε πάσει από ότι είχε η Λίβερπουλ αφού η Λίβερπουλ είχε την κατοχή του παιχνιδιού. Αλλά θα δούμε ότι η Τσέλση είχε ένα γκολ, ένα γκολ, πέντε σουτ στο στόχο, ενάντια ένα το οποίο είχε η Λίβερπουλ, πολύ κακό ποσοστό. Απ' την άλλη είχε πέντε σουτ στο στόχο η Τσέλση και τέσσερα, σου, τέσσερα, τέσσερα η Λίβερπουλ. Όπω θα δούμε δεξιά. Ότι μέσα στην μικρή περιοχή δεν είχε καμία ομάδα σουτ, αλλά μέσα στη μεγάλη περιοχή είχε 7 η Τσέλση και 4 η Λίβερπουλ και 4 εκτό περιοχή, έστω τη μεγάλη περιοχή, συγγνώμη, η Τσέλση και 3 η Λίβερπουλ. Και κάτω θα δούμε σε ποσοστιαία βάση το τι έγινε μέσα στη μικρή, μεγάλη και έξω τη μεγάλη περιοχή. Θα δούμε φυσικά ότι η Λίβερπουλ είχε ένα 57% στη μεγάλη περιοχή και ένα 43% έξω τη μεγάλη περιοχή. Από την άλλη μεριά η Τσέλσι είχε ένα 64% μέσα στην μεγάλη περιοχή και ένα 36% έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φυσικά καμία ομάδα δεν είχε ποσοστό μέσα στη μικρή περιοχή. Τα ποσοστά μας δείχνουν φυσικά ότι η Τσέλσι ήταν πολύ καλύτερη όταν πατούσε η περιοχή. Μπορούσε να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη σε σχέση με την Λίβερπουλ. Προχωράμε στην επιθετική Λειτουργία και την επιθετική λειτουργία τη Λίβερπουλ και την αμυντική λειτουργία τη Τσέλση και τα transition και τι μεταβάσει. Προπονητή για τη Λίβερπουλ, ο Γιούργεν Γκλόπ. Θα δούμε λίγο το build-up το οποίο είχε κάνει η Λίβερπουλ. Θα δούμε ότι πίεζε με δύο επιθετικού η Τσέλση. Η Λίβερπουλ θα δούσε να παίζει με τα back με γάλα του Άλισον. Θα δούμε ότι δεχόταν πιέσει τα δύο στοπέρ τη Λίβερπουλ από τον Βέρνερ και τον Ζήγε. Θα δούμε ότι ανέβαινε ο Ρόμπερσον, εισερχόταν μέσα ο Μανέ. Αλλά θα δούμε το σχηματισμό τη άμυνα ένα 5-3-2 τη Τσέλση αμυντικά. Και φυσικά όταν έκλεβε την μπάλα ο Καντέ ή ο Τζολζίνιο, προσπαθούσαν να βγάλουν στον χώρο το Μάουντ, ο οποίο έβγαινε. Κρυφά, αφού οι δύο παίχτε, ο Βέρνερ και ο Ζήγε, είχαν του δύο στόπερ τη Λίβερπουλ. Όπω θα δούμε και στι εικόνε, βλέπετε και εδώ πώ έκανε το build-up η Λίβερπουλ. Θα δούμε και εδώ κάτω πώ πίεζε ο Βέρνερ και ο Ζήγε. Θα δούμε πώ ήταν μέσα ο Μανέ και έξω ο Ρόμπερσον. Αλλά θα δούμε πόσο καλή με την λειτουργία έχει η Τσέλση. Το ίδιο φυσικά γίνεται εδώ πέρα όταν. Ανέβαινε να πιέσει ο Τσίλουελ τον Άρνον. Εδώ θα δούμε επίση πολλέ φορέ που θα δούσε ο Σαλάχ όταν δεχόταν την μπάλα με τη μία να βγάλει το μανέο ο οποίο κινιόταν στα μεσοδιαστήματα. Ήταν από τι λίγε φάσει του παιχνιδιού που μπορούσε η Λίβερπουλ να προηγηθεί και να γίνει επικίνδυνη. Θα δούμε εδώ πέρα στη γωνία που θα δούσε να σχηματίσει κάποια τρίγωνα. Η Λίβερπουλ ώστε να διασπάσει την άμυνα την οποία ανήκει η Τσέλση, αλλά θα δούμε πόσο μικρέ οι αποστάσει είναι μεταξύ του και πόσο καλή συνοχή γραμμών έχει η Τσέλση. Και φυσικά όταν έκλεβε την μπάλα, όπω είπαμε πριν από λίγο, ο Καντέ προσπαθούσε με τη μία να βγάλει στο χώρο στο Mount αφού η Λίβερπουλ έπαιζε πολύ ψηλά την άμυνά τη και έτσι έγινε και το γκολ το οποίο έβαλε. Φυσικά θα δούμε ότι η Λίβερπουλ είχε ένα πολύ ψηλό ποσοστό στην δεξιά τη πτέρυγα, γι' αυτή φορά ο λόγο Αλάχ. 
παρά Άρνολ. Ο Άρνολ έμενε πάρα πολύ πισό. Προσπαθούσε κυρίω από το Σαλάχ να παίζει και από εκεί να δημιουργεί τι επιθέσει τη. Συνεχίζουμε με την επιθετική λειτουργία τη Τσέλση, την αμυντική λειτουργία τη Λίβερπουλ και τι μεταβάσει των δύο ομάδων. Προπονητή για την Τσέλση, ο Τόμα Ντούχελ. Πάμε να δούμε το build up το οποίο έκανε με ένα 4-3. Θα δούμε ότι η διπλητική πιέζανε ψηλά του αμυντικού τη Τσέλση. Θα δούμε πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα μεταβιβάζει την μπάλα πολύ μπροστά με μικρέ μεταβιβάσει. Πολλέ φορέ σε ελεύθερο ρόλο ο Μάουν που θα δούσε να κινηθεί. Και φυσικά ο Βέρνερ και ο Ζήγη ήταν πολύ κοντά στα στόπερ. Και φυσικά όταν έκλεβε την μπάλα, όταν η μπάλα πήγαινε μάλλον στον Άλισον, προσπαθούσε με τη μία να βρει το Σαλάχ και να βγει στην αντιπίδηση όπως θα δούμε και εδώ πέρα. Δεξιά βλέπουμε ότι η Λίβερπουλ πιέζει ψηλά με τους τρεις επιθετικούς της, τα τρία στόπερ της Τσέλσι, ώστε να τους δυσκολέψει το build-up, το οποίο δεν φάνηκε, ήταν πάρα πολύ καλή η Τσέλσι στο build-up. Από εκεί πέρα θα δούμε ο Mount πώ έρχονταν σε έναν ελεύθερο ρόλο έτσι ώστε να δεχτεί την μπάλα να γυρίσει με μέτωπο και να έχει χώρο και να έχει και επιλογέ ώστε να γίνει επικίνδυνο. Θα δούμε πολλέ φορέ η Chelsea τύχαινε να έχει τη Liverpool στο μισό τη γήπεδο και να αφήνει μεσοδιαστήματα ώστε να έχει λύσει η Chelsea όπω εδώ, εδώ πέρα στου Ζήγε αλλά να μπορεί να παίξει και μεγάλη. Στον Βέρνερ Εδώ θα δούμε πόσο ωραία ο Ζορζίνιο πριν δεχτεί την μπάλα Παρακολουθεί και διαβάζει όλο το παιχνίδι Κανείς δεν το μαρκάρει ότι άκουνε πολύ μακριά από αυτόν Και με το που δεχτεί την μπάλα θα δούμε ότι ο Βέρνερ έχει ξεκινήσει να φεύγει Πολύ ψηλά η άμυνα της Λίβερπουλ Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κενός χώρος Και φυσικά όλοι σου δεν ήταν και στην άλογη θέση Να δούμε τώρα τα transition, θα δούμε πόσο ο Άλισον μπορούσε να βρει το Σαλάχ ή οποιοδήποτε άλλο παίχτη τη Λίβερ μπορεί να βρει το Σαλάχ, αλλά ο Ρούτιγκερ ήταν πάντα δίπλα του και πάντα βγαίνει νικητή. Όπω και εδώ, πάλι το ίδιο μοτίβο. Θα δούμε εδώ πέρα που προσπάθησε να βγει με ορθολογική αντιπίθεση η Λίβερ Πουλ, αλλά βλέπουμε 7 παίχτε τη Τσέλση πόσο γρήγορα γύρισαν να καλύψουν του χώρου. Με αποτέλεσμα η Λίβερ Πουλ απέσει οργανωμένη επίθεση. Από τι λίγε στιγμέ στο παιχνίδι που κατάφερε εδώ η Λίβερπουλ να γίνει επικίνδυνη γιατί είχε χώρο Σαλάχ, αλλά η τελική του πάσα δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αποτέλεσμα να υπάρχει κακή επικοινωνία μεταξύ του. Φυσικά η Τσέλση είχε την επιθετική τη λειτουργία λόγω Mount αλλά και λόγω Τσιλουέλ που ανέβαινε από τα αριστερά κυρίω. Να συνεχίσουμε με τη σύνοψη του αγώνα. Να πούμε για τη Λίβερπουλ ότι δεν είχε δυνατά σημεία, θα έλεγα, στο παιχνίδι πέρα από κάποιε συγκεκριμένε φάσει. Οι αδυναμίε τη Λίβερπουλ ήταν ότι δεν τελείωνε τι φάσει τι οποίε έγιναν. Από εκεί και πέρα, το στυλ παιχνιδιού τη ήταν να έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό τη κατοχή τη μπάλα στο μισό του το, το, το αντιπάλου. Αρεσκόταν πολύ στα μακρινά σουτ και είχε μια τάση να επιτίθεται από δεξιά λόγω του Σαλάχ. Από την άλλη μεριά, η Τσέλση. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική στο να έχει ευκαιρίε και να σκοράρει. Η αδυναμία τη θα έλεγα ότι ήταν κυρίω με το Βέρν που πολλέ φορέ έπεσε στο όριο του offside και αυτό χάλασε τον κόλπο το οποίο έβαλε. Θα μπορούσε δηλαδή να προσέχει περισσότερο. Και από εκεί και πέρα το στυλ το οποίο είχε η Τσέλση ήταν να έχει επίθεση από τα αριστερά κυρίω λόγω του Mount. Και ο Τσίλουγκολ που ανέβαινε, άρα δημιουργούσαν εκεί πέρα προβλήματα στον Άρνολ, διότι ο Σαλάχ δεν μαρκέρνε. Αλλά και αρισκόταν πάρα πολύ στο να παίζει μεγάλε μεταβιβάσει στην πλάτη των δύο στόπερ τη Λίβερπουλ, οι οποίοι κάνανε πολύ ψηλά άμυνα και υπήρχε μεγάλο κενό χώρο και ήθελε να το εκμεταλλευτεί ο Βέρναλ αυτό λόγω τη ταχύτητά του. Thank you for watching. Θα πούμε συμπεριφορικά ότι σε αυτό το βίντεο δεν είχαμε ανάλυση των αυτοφυλάκων. Στο επόμενο όμω του κανάλι μα θα έχουμε αποκλειστική ανάλυση των αυτοφυλάκων για το παιχνίδι uh, Bagger Monaco Dortmund στην Bundesliga. Τώρα για αυτό το παιχνίδι θα πούμε ότι η Λίβερπουλ είχε ένα θέμα ψυχολογικό, δηλαδή εκεί 
existe a vida e que para que está a voz e para que está a voz para o mundo está a nesse tipo de contribuição que se me dá a perigir que não pensa que estou na sua decisão se na saiu se se passa por outras matérias então o mate ou se não fora a medicina de energia a que se para mim o vídeo Τώρα από εκεί πέρα η Σέρση εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το κακό διάστημα της Λίβερπουλ και πέτυχε στο πρώτο εμπίσης με τον Βόλ και έτσι παρέμεινε μέχρι τέλος. Παρακαλώ Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα για αυτά τα οποία προανέφερε. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι η Λίβερπουλ δεν, ήταν, δεν είναι καθόλου καλή το τελευταίο διάστημα. Φυσικά αυτό το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά η Τσέλσι. Ήρθε καινούριο προπονητή, νέε ιδέε, νέα νοοτροπία. Αυτό έδωσε μεγάλη ψυχολογία στου παίχτε τη Τσέλσι. Φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι μετέπειτα αλλά και την νέα χρονιά θα δούμε μια Τσέλσι που θα δεσπόζει στι δύο κορυφαίε θέσει στην Premier League. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε να κάνετε like στη σελίδα playersglub.gr αλλά και να ψάχνετε στο διαδίκτυο όλα τα νέα του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου αλλά και όλε τι αναλύσει μα. Από την άλλη μεριά, όμω, θέλουμε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα, να κάνετε comment, να μα δείτε τι πρέπει να αλλάξουμε και τι σα άρεσε, αλλά να πατάτε και καμπανάκι για να σε έρχονται όλε τι ειδοποιήσει. Και κάπου εδώ αριστερά θα βγουν δύο προτινόμενα βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.